liebe Freunde und wieder herzlich willkommen zu einer neuen Kolumne. Diesmal geht es um das Thema, sind die Spiele wirklich zu teuer? Ich hatte erst vor kurzem eine Diskussion auf Instagram. Dort hat einer gemeint, die Spiele für 70 oder 60 oder 50 Euro wären ihm zu teuer für die Spielzeit. Er kam dann mit der Begründung von wegen, ähm, ich bezahle doch keine 60 Euro für ein Spiel, wenn ich das innerhalb von einer Woche durchgezockt habe. Dann habe ich gesagt, dann geh mal ins Kino. Da bezahlst du auch deine 12, 15 Euro für zwei Stunden, maximal drei, je nachdem wie lange der Film geht. Oder fahr mal mit dem Bus beispielsweise. Ja? Da bezahlst du auch im Schnitt deine 3 Euro für eine Busfahrt von, weiß ich nicht, je nachdem wo man hinfährt, für maximal 20 Minuten. Ja. Oder meinetwegen auch mit der Bahn oder hast du nicht gesehen. Ja? Also ich finde die Begründung ein bisschen arm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, äh, weiß ich, guck mal, die, die Mitarbeiter müssen bezahlt werden, die, die Werbekosten müssen bezahlt werden, die Stromkosten etc. pp. Das ist alles nicht so günstig für den Entwickler bzw. den Publisher, das kommt ja von beiden Seiten her. Daher finde ich diese Begründung, ein, ein Spiel, was 60 oder 70 Euro kostet, sei zu teuer, ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen arm. Und ähm, ich muss sagen, 70 Euro, das ist immer noch im Rahmen. Klar, das ist nicht gerade billig, das ist richtig. Aber man muss das halt von der anderen Seite auch sehen. Man muss das mal von der Seite des Entwicklers sehen. Gut, jetzt ein Indie-Titel oder so kostet weniger, das ist klar, die sind bei 20 bis 30 Euro dabei, vielleicht auch mal 40, das ist aber eher selten der Fall, aber die haben auch lange nicht so hohe Kosten. Warum? Weil die eben meistens weniger Leute sind, die haben keine große Promotion Aktion oder sonst irgendwas, die haben keine Top Grafiken da drin etc. BP. Grafiker müssen auch bezahlt werden, Designer müssen bezahlt werden, hast du nicht gesehen. Deswegen finde ich diese 70 Euro oder 60 Euro, je nach Spiel, jetzt nicht so schlimm. Man kann sich eben im Monat keine 5, 6 Spiele kaufen. Ja? Gut, das kann man schon immer ordentlich verdient, aber ich sage mal, als Normalo holt man sich ein, maximal zwei Spiele im Monat, wenn überhaupt. Und dann ist gut. Ja? Ich muss doch keine äh, AAA-Titel mehr jedes Mal holen. Ich kann mir doch auch mal einen Indie-Titel holen. Beispielsweise ähm, gab es damals ein schönes Spiel von Sony, das war Journey, das ging zwei Stunden, hat 20 Euro gekostet. Ja? So, das kommt ungefähr hin mit dem Kinobesuch. Wenn, wenn du ins Kino gehst, gut, da kriegst du noch Popcorn und Cola und keine Ahnung was dabei für die 20 Euro. Aber trotzdem, das kommt ungefähr hin. Und ich weiß nicht, also... 50 Euro oder 70 Euro. Es ist nicht billig, das ist richtig. Aber man muss das halt auch mal von der anderen Seite sehen. Wie seht ihr denn das Ganze? Sagt ihr, Spiele sind zu teuer? Oder sagt ihr, ich kann es mir noch leisten und ich muss mir nicht jeden Monat ein Spiel holen? Oder seid ihr eine ganz, habt ihr eine ganz andere Meinung? Schreibt bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen und natürlich auch in die Kommentare, wie gesagt. Und gerne auch ein Abo da lassen. In diesem Sinne bin ich raus und bis zum nächsten Mal. Ciao. Resident Evil.